హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ఆర్ఎస్ అకాడమీ దిస్ ఇస్ సునీల్ ఈ వీడియో సెషన్లో మనం మెజర్స్ టు రెడ్యూస్ ఇన్కమ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఇన్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండ్ వెల్త్ ఆన్సర్ చూడబోతున్నాం సో దేశంలో ఉన్న ఈ తారతమ్యాలు ఇన్కమ్ వెల్త్ సంబంధించి ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఉన్న ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఒకరి దగ్గర మరీ డబ్బు ఎక్కువ ఉంటుంది ఒకరి దగ్గర మరీ తక్కువ ఉంటుంది ఇలాంటి ఇన్ఈక్వాలిటీస్ తగ్గించే విధంగా తీసుకున్న మెజర్స్ ఏంటి గవర్నమెంట్ ఏ స్టెప్స్ తీసుకుంది అన్న డీటెయిల్స్ ఈ వీడియో సెషన్లో మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం అండ్ మీకు ఎంతో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ సంబంధించిన డిస్క్రిప్షన్లో చూడండి లింక్స్ ఉంటాయి అండ్ అంతేకాకుండా ఒకసారి మన ఛానల్ను విజిట్ చేయండి ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది సో అక్కడ మీకు చాలా వీడియోస్ కనిపిస్తాయి మీ ప్రిపరేషన్కి సో అవి మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతాయి స్టూడెంట్స్ సో టాపిక్లోకి వెళ్తే సో ఆ మెజర్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ మెజర్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ అండ్ రీడిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ సో మనకి అంతకుముందు జమీందారీ సిస్టమ్ ఉండేది డ్యూరింగ్ జమీందారీ సిస్టమ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఓనర్షిప్ వాస్ ప్రొసెస్డ్ బై ల్యాండ్ లాట్స్ సో ఈ జమీందారీ సిస్టంలో ఏంటంటే కొన్ని వేల ఎకరాల కొద్దీ ల్యాండ్ లాట్స్ కింద ఉండేది సో సామాన్య రైతుల దగ్గర ఏమి ఉండేది కాదు సో ఈ ల్యాండ్ లాట్ కిందనే చేస్తూ ఉండడం తప్పించి వాళ్ళకంటే సొంతంగా పొలం ఉండేది కాదు అలా పరిస్థితులు ఉన్నాయి కాబట్టి దేర్ ఫోర్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టేకెన్ సర్టెన్ మెజర్స్ టు గెట్ రైట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ లాట్స్ ఇంటర్మీడియట్స్ అండ్ ఫిక్స్డ్ లిమిటేషన్ ఆన్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్స్ సో ఒక్కొక్కరి దగ్గర మీద ఇంతే ఉండాలి ఇంతకన్నా ఎక్కువ ఉంటే గవర్నమెంట్ తీసేసుకుంటుంది అని రూల్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత అలా ఎక్స్టర్నల్ ల్యాండ్స్ను రీడిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి అయితే ఇవ్వడం జరిగింది అయినప్పటికీ ఇంకా బట్ ఈవెన్ టుడే ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ బిలాంగ్స్ టు టాప్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ రూరల్ హౌస్ హోల్డ్స్ బికాస్ మెజర్స్ స్కిప్ట్ అట్ వేరియస్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆ జమీందారీ ల్యాండ్ లాడ్ సిస్టాన్ని అధిగమించడానికి అలాంటి మెజర్స్ తీసుకున్నప్పటికీ గవర్నమెంట్ ఇప్పటికి కూడా నలభై శాతం భూములు టాప్ ఐదుగురి దగ్గరే ఉన్నాయి అనుకోండి అంటే ఒక వంద మంది రైతులు ఉన్న లేదా వంద మంది అగ్రికల్చర్ పండించేవాళ్ళుంటే అందులో టాప్ ఐదుగురి దగ్గరే నలభై శాతం భూములు ఉన్నాయి మిగతా అరవై శాతం భూముల్ని మిగతా నైంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉన్నారా వాళ్ళు పంచుకుంటున్నారు సో అన్ని మెజర్స్ తీసుకున్నా అది ఇంకా బ్యాలెన్స్ అవ్వలేదు ఎందుకు దానికి రీజన్ అంటే ఆ మెజర్స్ ఆ ఫిక్స్డ్గా లిమిటేషన్స్ పెట్టిన తర్వాత ఆ ల్యాండ్ తీసుకోవడం విధానంలో ఏమైందంటే కొన్ని కొంతమంది ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్పుడు స్కిప్ చేయడం జరిగింది కొన్ని లూప్ హోల్స్ ఉంటాయి కదా ఆ లూప్ హోల్స్ బట్టి ఇప్పటికి కూడా ఫార్టీ పర్సెంట్ ఖర్చు ల్యాండ్ ఐదు శాతం జనాల దగ్గరే ఉంది ఎందుకంటే మెజర్స్ అన్నవి ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసేటప్పుడు కొన్ని లూప్ హోల్స్ చూసుకుని అక్కడ స్కిప్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ జరగలేదు సో ఈ జమీందారీ సిస్టమ్ బట్టి ల్యాగ్ అయిపోయిన ల్యాండ్స్ని తీసుకుని బీదలకి పంచుదాం అనుకున్న విధానంలో ఏమైందంటే ఆ యొక్క పాలసీ మంచిది కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్లోనే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అక్కడ ఎక్యురసీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సీరియస్నెస్ లేకపోవడం బట్టి స్కిప్ అవ్వడం బట్టి ఇంకా కొంచెం ల్యాండ్ అలానే టాప్ ఎవరైతే ఉన్నారో ల్యాండ్ లాడ్స్ వాళ్ళ చేతిలోనే ఉంది సో క్లియర్ అనుకుంట సో ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ అండ్ రీడిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్ అంటే ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ అంటే ఏంటి ఈ భూముల విధానంలోనే మార్పులు తీసుకోవడం జరిగింది జమీందారీ మహల్వారి ఇలాంటి సిస్టమ్ని బేస్ చేసుకుని కొన్ని వేల ఎకరాలు ఒక్కరి చేతిలోనే ఉండిపోవడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ గవర్నమెంట్ ఆ ల్యాండ్స్ ఒక్కరి మీద ఇంతనే ఉండాలి అంతకుమించి ఉంటే అది గవర్నమెంట్ స్వాధీనం చేసుకుంటుంది అన్నట్టు తీసుకొచ్చినప్పటికీ ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్లో లొసుకులు బట్టి ఇప్పటి కూడా నలభై శాతం భూములు ఐదు శాతం టాప్ వాళ్ళు ఉంటున్నటువంటి వాళ్ళ దగ్గరే ఉన్నాయి సో క్లియర్ అనుకుంటా ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ అండ్ రీడిస్ట్రిబ్యూషన్ agricultural lands next control over monopolies and restrict to trade practices so ఈ ఏక ఛత్రాధిపత్యం అంటే ఒక్కలే ఉండి మొత్తం ఆ ఇండస్ట్రీని రూల్ చేయడం ఇలాంటి మోనోపోలీస్ ఉండకూడదనే ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ ద మోనోపోలీస్ అండ్ రెస్ట్రిక్టివ్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీస్ యాక్ట్ ఎంఆర్టిపిఏ వాస్ పాస్డ్ సో ఇలాంటి ఏక ఛత్రాధిపతి ఒక్కలే మొత్తం ఇండస్ట్రీని రూల్ చేసుకోవడం ఆ ఇండస్ట్రీస్ వచ్చే లాభాలని వాళ్ళే తీసుకోవడం జరగకుండా అందరూ ఉండాలి అందరు బాగుండాలన్న ఉద్దేశంతో నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో మోనోపోలీస్కి వ్యతిరేకంగా తీసుకొచ్చిన యాక్ట్ ఎంఆర్టిపిఏ యాక్ట్ కానీ ఈ యాక్ట్ ని నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ రిఫార్మ్స్ అప్పుడు సవరించడం జరిగింది నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ రిఫార్మ్స్ లిబరలైజేషన్ ప్రైవేటైజేషన్ గ్లోబలైజేషన్ ఈ సిస్టమ్స్ని బేస్ చేసుకుని మంచి జరిగింది కానీ 
అందు జరిగిన ఒక డిసడ్వాంటేజ్ అయి ఈ ఎంఆర్టీపీఏ యాక్ట్ని కొంచెం సవరించడం మోనోపోలీస్కి అంతకుముందు ఉన్న రిస్ట్రిక్షన్స్ని నైన్టీన్ తర్వాత కొంచెం లిబరల్ చేయడం జరిగింది నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో వచ్చిన నెక్ టైట్ ఆ పాలసీస్ని నైన్టీన్ నైంటీ వన్ కొంచెం లిబరల్ చేసింది నైన్టీన్ నైంటీ వన్ పాలసీ చాలా బెనిఫిట్స్ తీసుకొచ్చింది కానీ అది తీసుకొచ్చిన ఒక నష్టమే ఈ ఎంఆర్టీపీఏ యాక్ట్ని లిబరల్ చేయడం నెక్స్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ వేజ్ పాలసీస్ సో ఈ బలహీన వర్గాలు ఉంటారు కదా వాళ్ళని కొంచెం సపోర్ట్ చేసే విధంగా కొన్ని పాలసీస్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ వేజెస్ సంబంధించి కొన్ని పాలసీస్ అయితే తీసుకొచ్చింది అవి ఏంటో చూద్దాం ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ డెవలప్డ్ సవరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ చాలా వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ అని తీసుకొస్తుంది ఎంప్లాయ్మెంట్ రీత్యా టు ఎన్షూర్ ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండ్ వెల్త్ అందరికీ సమానంగా ఈ ఇన్కమ్ వెల్త్ అందాలి అన్న ఉద్దేశంతో అందులో సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఐఆర్డిపి ద నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఎన్ఆర్ఈపి అండ్ ది రూరల్ ల్యాండ్లెస్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ ప్రోగ్రామ్ ఇలాగా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్తో వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ చేసే విధంగా చాలా గవర్నమెంట్ అయితే ట్రై చేస్తుంది నెక్స్ట్ సోషల్ సెక్యూరిటీ మెజర్స్ సమ్ సోషల్ సెక్యూరిటీ మెజర్స్ విచ్ అసిస్ట్ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ ఆర్గనైజ్ సెక్టర్ ఆర్ వర్క్ మెన్ కంపెన్సేషన్ యాక్ట్ మెటర్నిటీ బెనిఫిట్ యాక్ట్ అండ్ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ పిఎఫ్ అని కూడా అంటారు సో సోషల్ సెక్యూరిటీ మెజర్స్ ఏంటంటే ఒక ఆర్గనైజ్ సెక్టార్లో చే జాబ్ చేసిన ఎంప్లాయీస్కి ఏదైనా ఇబ్బందులు కలిగినా లేకపోతే ఏదైనా యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు కంప్లీట్గా నష్టపోకుండా అతన్ని కొంచెం కాపాడే విధంగా కొన్ని యాక్ట్స్ అయితే ఉన్నాయి అదే ఏమంటారు సోషల్ సెక్యూరిటీ మెజర్స్ అంటారు ఆ సెక్యూరిటీ ఇచ్చే యాక్ట్స్ ఎవరంటే వర్క్ మ్యాన్ కంపెన్సేషన్ ఒకవేళ పని చేస్తున్నప్పుడు కనుక ఏదైనా వర్కర్కి ఏదైనా ఇబ్బంది హాని కలిగితే యాక్సిడెంట్ కలిగితే అతనికి ఖచ్చితంగా నష్టపరిహారం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది అండ్ మెటర్నిటీ బెనిఫిట్ యాక్ట్ అంటే ఉమెన్స్కి ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ప్రెగ్నెంట్ అవుతారో సో బిఫోర్ చైల్డ్ని కనక ముందు అండ్ చైల్డ్ని కనిన తర్వాత కూడా వాళ్ళకి కొన్ని లీవ్స్ అని ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో అలాంటి బెనిఫిట్స్ మెటర్నిటీ బెనిఫిట్ యాక్ట్ వారు పొంద పొందొచ్చు ఇకపోతే పిఎఫ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ సో ఇది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది సో పిఎఫ్ స్కీమ్ కూడా ఇలాంటి స్కీమ్స్తో కొంచెం ఏంటంటే బలహీన వర్గాలని మరీ దోచుకోకుండా ఈ ఆర్గనైజేషన్స్ ఈ యాక్ట్స్ ఎంప్లాయీస్ ఆల్రెడీ జాబ్ వచ్చి ఆర్గనైజ్ సెక్టర్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఈ యాక్ట్స్ చాలా హెల్ప్ అవుతున్నాయి నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మినిమమ్ నీడ్స్ ప్రోగ్రామ్ ఫ్రమ్ సిక్స్ టు ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ప్రొవైడెడ్ ఫ్రీ సర్వీసెస్ టు పీపుల్ హూ ఆర్ బిలో పవర్టీ ల్యాండ్ టు ఇంప్రూవ్ ద ప్రొడక్టివ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ బోత్ రూరల్ ల్యాండ్ అర్బన్ ఏరియాస్ మినిమమ్ నీడ్స్ ప్రోగ్రామ్ కావాల్సిన కనీసపు అవసరాలని తీర్చాల్సిన బాధ్యత గవర్నమెంట్ మీద ఉంది అన్న ఉద్దేశంతో సిక్స్త్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్లో ఆరవ పంచవార్షిక ప్రణాళికలోని ఏంటి ఎవరైతే ఈ పేదరికం కన దిగువన ఉంటారో ఆ వాళ్ళకేంటి ఫ్రీగా సర్వీసెస్ లైక్ హెల్త్ ఉండొచ్చు లేదా వాళ్ళకి రేషన్ ఉండొచ్చు అంటే బియ్యం ఇలాంటివి ఉండొచ్చు కిరోసిన్ వాళ్ళకి కావాల్సిన మినిమం నీడ్స్ కనీసం అవసరాలని ఉచితంగా అందించే స్కీమ్స్ పెట్టడం జరిగింది రేషన్ కార్డ్స్తో కానీ మెడికల్ కార్డ్స్తో కానీ ఇలాగ మినిమం నీడ్స్ ప్రోగ్రామ్ కావాల్సిన కనీసం అవసరాలని ఉచితంగా తీర్చే విధానం ఉచితంగా అందించే ప్రోగ్రాంలు గవర్నమెంట్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ టు అప్లిఫ్ ద రూరల్ పూర్ పర్టికులర్గా రూరల్లో పూర్ ఎక్కువ అది పూర్స్ ఎక్కువ ఉంటారు కాబట్టి అక్కడ జనాలకి రిసోర్స్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు అప్లిఫ్ట్ చేయడానికి స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది ఆ ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటి దీస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్క్లూడ్ స్పెషల్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఒక పర్టికులర్ ఏరియాని బాగా డెవలప్ చేయడం అండ్ అంతేకాకుండా వర్క్స్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ది జనరేషన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ ఇంకా నెక్స్ట్ రిసోర్స్ అండ్ ఇన్కమ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ వాళ్ళకి మంచి రిసోర్స్ అందిస్తే ఆ రిసోర్స్ను వాడుతూ వాళ్ళే ఎదుగుతారు కాబట్టి సో ఏరియా వైజ్గా ఫోకస్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అందించే విధంగా ఫోకస్ అండ్ అంతేకాకుండా వాళ్ళకి సోర్సెస్ పెంచే విధమైన ఫోకస్ అండ్ లాస్ట్ ది ట్యాక్సేషన్ ద ఇండియన్ ట్యాక్స్ సిస్టమ్ ఇస్ డిజైన్ విత్ అన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ ప్రివెంటింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ వెల్త్ ఇన్ ఫ్యూ హ్యాండ్స్ 
సో ఈ ట్యాక్సేషన్ బట్టి ఏమవుతుందంటే సో తక్కువ సంపాదించిన వాళ్ళకి తక్కువ ట్యాక్స్ ఎక్కువ సంపాదించుకున్న వాళ్ళకి ఎక్కువ ట్యాక్స్ స్లాబ్ విధానాన్ని పాటించడం బట్టి సో ఎక్కువ ఇన్కమ్ వస్తుంది అనుకో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మాక్సిమం ఫార్టీ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ రూపంలో తిరిగి తీసుకునే అవకాశం కూడా ఉంది అదే తక్కువ సంపాదించే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ వసూలు చేసే విధానంలో ఉంది ఇలాగా ఎక్కువ సంపాదించిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి గవర్నమెంట్ రెవెన్యూ కోసం ఎక్కువ తీసుకొని తక్కువ సంపాదన దగ్గర నుంచి తక్కువ అసలు చాలా తక్కువ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేయకుండా ఇలాంటి స్లాబ్ సిస్టమ్ బట్టి వీకర్ సెక్షన్కి కొంత మేలు అండ్ ఎవరైతే ఈ రిచ్ సెక్షన్ ఉంటుందో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇన్కమ్ సోర్స్ జనరేట్ చేసుకుని దాన్ని రిటర్న్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్కి దానికి వాడే విధంగా మన ఇండియన్ ట్యాక్స్ సిస్టమ్ అయితే ఉంది సో ఇవి చెప్పాలంటే ఇన్కమ్ ఇన్క్వాలిటీస్ని తగ్గించడానికి ఏంటి గవర్నమెంట్ తీసుకున్న మెజర్స్ అందులో ఫస్ట్ ఏంటి ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ అండ్ రీడిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్ అంతకుముందు జమీందారి మహల్వారి ఇలాంటి సిస్టమ్స్ బట్టి ల్యాండ్స్ వేరే ఎకరాలు ఒక్కరి దగ్గర ఫిక్స్ అవ్వకుండా ఆ ల్యాండ్స్ని తీసుకుని బీద వాళ్ళకి మళ్ళీ పంచే విధానం చాలా మంచి స్కీమ్ కానీ దాంట్లో కొన్ని లొసుగులు వాడుకొని ఇప్పటికి కూడా నలభై శాతం భూములు అనేది ఐదు శాతం ధనవంతుల దగ్గర ఉంది రెండవది కంట్రోల్ ఓవర్ మోనోపోలిస్ అండ్ రిస్ట్రిక్ట్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీసెస్ ఏక చిత్రాధిపతి ఒక ఇండస్ట్రీలో ఒక్కరే మొత్తం అని లాభాలు తీసుకునే విధంగా ఉండకుండా ఉండాలని నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో ఎంఆర్టిపి యాక్ట్ని పాస్ చేయడం జరిగింది కానీ నైన్టీన్ నైంటీ వన్లో వచ్చిన ఎల్పిజిలోని ఈ ఎంఆర్టిపిని కొంచెం లిబరల్ చేయడం జరిగింది అది ఒక నెగిటివ్ పాయింట్ నైన్ నైంటీ వన్ యొక్క రిఫార్మ్స్లోని అండ్ నెక్స్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ వేజ్ పాలసీస్ సో కొంతమందికి ఏంటంటే మేలు చేకూర్చే విధంగా కొన్ని పాలసీస్ అన్న తీసుకురావడం జరిగింది అందులో రూరల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఐఆర్డిపి నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఎన్ఆర్ఈపి అండ్ రూరల్ ల్యాండ్లెస్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ ప్రోగ్రామ్ ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్తో ఎంప్లాయ్మెంట్ని అక్కడ సోర్సెస్ని డెవలప్ చేసే విధానంతో ఫోకస్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ సోషల్ సెక్యూరిటీ మెషర్స్ అంటే వర్క్మెన్ కంపెన్సేషన్ యాక్ట్ మెటర్నిటీ బెనిఫిట్ యాక్ట్ పిఎఫ్ ఇలాంటి వాటిని ఆల్రెడీ ఎంప్లాయ్ గా ఉంటున్నావు ఏమైనా నష్టపోతే కనుక వాళ్ళకి కొంచెం నష్టాన్ని కొంచెం పూడ్చుకునే విధానంలో ఈ యాక్ట్స్ చాలా పనిచేస్తాయి నెక్స్ట్ మినిమం నీడ్స్ ప్రోగ్రామ్ కనీసం అవసరాలు తీర్చాలని సిక్స్త్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్లో నుంచి సో కనీస అవసరాలని ఎవరైతే దారిద్ర్య రేఖను దిగువలో ఉంటారో వాళ్ళకి ఉచితంగా అందించాలన్న ఉద్దేశం మొదలుపెట్టింది నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ టు అప్ లిఫ్ట్ ద రూరల్ పూర్ పర్టికులర్గా విలేజెస్లో ఉన్న బీద వాళ్ళని అప్ లిఫ్ట్ చేయడానికి కొన్ని స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ జరిగింది అందులో ఏంటంటే స్పెషల్గా ఒక ఏరియా డెవలప్మెంట్ చేయడం కొంత ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ చేయడం అండ్ రిసోర్స్ అండ్ ఇన్కమ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టడం ఇకపోతే ట్యాక్సేషన్ ఎక్కువ సంపాదన ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎక్కువ ట్యాక్స్ తక్కువ సంపాదన ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తక్కువ ట్యాక్స్ చాలా తక్కువ సంపాదించే వాళ్ళ దగ్గర అసలు ట్యాక్స్ విధించకుండా ఒక స్లాబ్ సిస్టాన్ని వాడే ఇండియన్ ట్యాక్స్ సిస్టమ్ బీద వాళ్ళకి చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ఇన్కమ్ సోర్స్ అనేది గవర్నమెంట్కి బాగా డబ్బున్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి లాక్కోవడానికి అవకాశం ఉండే విధానంలో ఇండియన్ ట్యాక్స్ సిస్టమ్ అయితే ఇంప్లిమెంటేషన్ జరుగుతుంది దట్ సైడ్ సో మీకు క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మెజర్స్ రెడ్యూస్ ద ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అండ్ రీడిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండ్ వెల్త్ ఆన్సర్ ఎవరికైనా స్క్రీన్ షాట్ చేసుకోవాలని కూడా ఒకసారి చేసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకేం టాపిక్స్ కావాలో ఖచ్చితంగా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి మా వీళ్ళంత వరకు అవి మేము మీకు అందించడానికి అయితే ట్రై చేస్తాం థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ డూషన్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్